Amplituner Yamaha model CR620. Przez wielu użytkowników urządzenie niedoceniane ze względu na małą moc wyjściową. Jednak w warunkach domowych przy normalnym słuchaniu muzyki z reguły nie wykorzystujemy więcej mocy jak 10-15 W. W związku z tym nie zawsze należy patrzeć na to jaką mocą dysponuje urządzenie, jednak jak ono brzmi. W tym modelu oczywiście jak we wszystkich staruszkach występują standardowe usterki. Uszkodzone potencjometry, trzeszczące, trzeszczące przełączniki oraz lekko rozstrojony tuner. W tym konkretnym egzemplarzu w zasadzie mamy tak. Zero detektora idealnie wstraja się w częstotliwość. Zniekształcenia harmoniczne w torze FM przy odbiorze monofonicznym praktycznie zgodne z dokumentacją techniczną na poziomie 1,1%. Jedno co można by z tunerem zrobić to skalibrować wskazanie na skali. Mam tutaj ustawioną częstotliwość 98 MHz, natomiast na skali jest minimalne przesunięcie 98 z kawałeczkiem. Może być, że to jest 10 kHz, może przesunięcia. Jeszcze jedna jest tu istotna wada. Według dokumentacji serwisowej czułość radia powinna wynosić około 10 mikrowoltów przy odbiorze mono i 50 przy odbiorze stereo. Jest zbyt mała czułość tego odbiornika, w związku z tym albo jest uszkodzony z pierwszy stopień wejściowy w tunerze FM lub jest po prostu cały tor odbiorczy rozstrojony. Odbiornik dopiero zaczyna poprawnie działać przy wejściu na poziomie 100 mV. Ogólnie sprzęt wykonany bardzo dobrze. Potencjometry Noble, przełączniki Alpsa, tranzystory Toshiby w obudowie TO3. Wszystko jest w stanie niedotykanym. Bardzo ładnym, optycznym, bez rysy. Nikt jeszcze tutaj nigdy przede mną nie zaglądał. Jak widać, wszystko zarośnięte kurzykiem. Całość trzeba rozmontować, wyczyścić, naprawić potencjometry, przełączniki, sprawdzić pojemności. Jak sądzę, w tym roczniku ogólnie, jeśli chodzi o kondensatory firmy Nishikon, te elektrolity będą miały co najmniej minus 30-40% od wartości nominalnej, jeśli chodzi o ich pojemność. Potencjometry. Wejście fono standardowo ustawię. Nie są w złym stanie te potencjometry, ale jednak trzeba nad nimi popracować. Kilka godzin pracy i urządzenie będzie jak nowe. Amplituner rozebrany, przynajmniej na razie częściowo. Jest to jeszcze model, w którym nie stosowano tworzywa sztucznego pleksi zamiast szybki, tylko szybka była wykonana po prostu ze szkła. Przynajmniej nie było możliwości porysowania tego elementu. Gałeczki. Tutaj dla osób, które próbują taki amplituner rozmontować jest mała zasadzka. Gałeczka od skali nie jest na wcisk. Jest zamontowana, dokręcona śrubkami. Dostęp do nich, do tych wkrętów jest dopiero po zdjęciu obudowy pomiędzy szasi a panelem przednim. Próba wyciągnięcia może się źle skończyć w sposób tradycyjny. Jeżeli ktoś będzie myślał, że jest to pokrętło na wcisk zamontowane jak w większości urządzeń. Tutaj wyszła jeszcze jedna usterka. Odkształcona Skala radiowa, jest ona odklejona, przez co podczas przesuwania i strojenia wskaźnik skali 
obciera i się troszeczkę blokuje. Prosta usterka. Rozmontować trzeba. Dać nową taśmę dwustronną klejącą. Wyprostować, ewentualnie zmontować. Brudu za dużo też nie ma. No, kwestia umowna. Procedura jest prosta. Demontaż, gruntowne czyszczenie. Następnie, jak już będzie urządzenie wyczyszczone z brudu, kurzu, przystępuje do demontażu wszystkich potencjometrów, przełączników, naprawy tych elementów. Następnie montaż ich na miejsce. W następnej kolejności naprawy typowo elektroniczne, czyli sprawdzenie kondensatorów. Po wykonaniu tej czynności ustawienie parametrów końcówki mocy oraz strojenie tunera FM i montaż urządzenia w całości. Amplituner Yamaha już jest umyty, skala odklejona w celu ponownego przyklejenia, ponieważ tak jak wcześniej pokazywałem odstawała, co powodowało blokowanie wskaźnika. Następną czynnością będzie wymontowanie wszystkich potencjometrów, przełączników, źródła, części kondensatorów elektrolitycznych w celu wykonania pomiarów, w jakim one są w stanie. Zacznę od wyjęcia przełączników. Jeden przełącznik wymontowany. Te przełączniki następnie zostaną właśnie rozmontowane. I poddane czyszczeniu. To co widać zanieczyszczone czarne styki uniemożliwiają prawidłowy kontakt. Przełączniki mam już wymontowane. Czas na wymontowanie potencjometrów. Tutaj muszę wymienić dyszek w rozlutownicy ze względu, na, ze względu na grubsze piny do prowadzenia elementu. Przy użyciu dobrych narzędzi do rozlutowywania operacja wyjęcia potencjometru zajmuje chwilę. I mam przynajmniej gwarancję, że nie zostanie uszkodzony obwód drukowany. Wymontowane elementy będą poddane regeneracji i wrócą na swoje miejsce. Kolejne kondensatory. Żeby poprawnie zmierzyć wartość, pojemność kondensatorów należy je wcześniej zdemontować. Żeby się dostać tutaj do punktów lutowniczych zdemontowałem część ramy konstrukcyjnej od spodu. Zacznę od kondensatorów głównych filtrów zasilacza. Jest to dość istotny element.
mają pozaginane, pozaginane nóżki. A trzeba to tak zrobić, żeby nie uszkodzić obwodu drukowanego. I chwila prawdy. Pojemność nominalna tutaj mamy 6800 mikrofaradów. Jeden idealny 6890. Zobaczymy jaki będzie drugi. Sześć czterysta osiemnaście. Praktycznie można przyjąć, że mieści się w tolerancji plus minus 20%. W taki sposób sprawdzam większość kondensatorów, czyli demontaż, test, ewentualna wymiana i te, które są sprawne, zostawiam w oryginale. Nie wymieniam na siłę tego, czego nie trzeba wymieniać. Następna sztuka już odlutowana 1000 mikro na 50 V do wymiany 683 mikrofarady pojemność czyli zdecydowanie mniej niż tolerancja czyli minus 20% powinien mieć maksim minimum 800 a ma 600 parę jeszcze jest jedna charakterystyczna rzecz. Kondensatory teoretycznie niektóre trzymają pojemność, jednak już są częściowo zużyte. Można to sprawdzić po prostu podczas lutowania jest zapach taki elektrolitu. Śmierdzący po prostu mówiąc. Tak samo tutaj niby ten kondensator nie pachniał źle podczas podgrzewania, jednak śmierdzi już na odległość. I w miejscu, z którego go wyjmuję, widać taką minimalne plamki na obwodzie drukowanym. Świadczy to o tym, że już ten elektrolit częściowo z niego się wylał. I ogólnie ten kondensator nadaje się do wymiany. Sądząc po tym, że ten akurat jest do wymiany, tak naprawdę może to sugerować, że w zasadzie większość tych wszystkich kondensatorów już jest zużytych. Tak jak na przykład tutaj mam od innego urządzenia od Samio JCX 2600 taki model amplitunera wszystkie elektrolity praktycznie wszystkie trzymają pojemność natomiast wszystkie już są częściowo wylane przy wylutowywaniu wszystkie śmierdziały i pod każdym elektrolitem był ślad ślad jakby wycieku środka chemicznego z wewnątrz na laminat Pomimo, że trzymają pojemność, nadają się do utylizacji. I tak sztuka po sztuce. Trochę czasochłonne. Ale żeby to dobrze zrobić, nie ma tutaj innego wyboru. Zobaczymy następną. Sztukę pojemność 470 mikro 25V. Nie ma dziwnego zapachu z niego, ale się zaraz okaże. 510. Nie ma śladu wycieku na obwodzie drukowanym. Kondensator nie śmierdzi elektrolitem. W zasadzie wraca na swoje miejsce. Nic na siłę. 
trzeba przyjąć jedną zasadę w tych starych urządzeniach z lat 70 że dawnej produkcji elementy były obliczone na dużo dłuższy czas pracy niż te, które są współcześnie robione. Wymienione elektrolity. Połowa z nich ma około 30 do 40% mniejszą pojemność od nominalnej. Pozostałe częściowo już ubytki elektrolitów. To zostało wymienione. Zdecydowałem się również na wymianę kondensatorów w tych głównych zasilania. Z tego powodu, że zostały one rozszczelniły się pomiędzy obudową a gumową uszczelką i jest ślad wycieku elektrolitu. Oczywiście również ten specyficzny zapach tego elektrolitu, jak również na obwodzie drukowanym widać wycieki pod jednym kondensatorem w szczególności. W związku z tym wymieniam je. Ich wartość to była 6800 mikro. Pomimo to jeszcze różnica w pojemności, prawie około chyba 400 czy 500 mikrofaradów różnicy między jednym a drugim to już jest dość dużo. W szczególności jeśli chodzi o zasilanie symetryczne. Ale mam tutaj z demontażu Nishikony 10 tysięcy mikro 56V. Po pomiarach mają dokładnie 9350, drugi ma 9250, czyli różnica jest tylko 100 mikrofaradów między dwoma. Idealna para do tego urządzenia. No i są też na wyższe napięcie oczywiście. Około 10 V. Po zamontowaniu będzie wszystko wyglądało jak oryginał. I będzie działało następne wiele lat. W skali radiowej. Oryginalnie skala była przykręcona, jak również przyklejona na taśmę dwustronną, która niestety z wiekiem się zestarzała i płytka aluminiowa przymocowana tutaj się odkleiła, przez co później blokowała wskaźnik. Ja zastosuję również taśmę klejącą dwustronną, tak jak to zrobiła fabryka w oryginale. Staram się tak wszystko wykonać, żeby było w oryginale. Tak jak to zrobiło, znaczy tak jak to zostało zrobione w fabryce. W fabryce. Trzeba to dokładnie ustawić, bo po dociśnięciu taśma jest na tyle mocna, że później ponowna próba odklejenia skończy się po wyginaniem tego kawałka aluminium. Po 24 godzinach praktycznie będzie to nie do oderwania, bez oczywiście kształceń blaszki. Tyle czasu zajmuje wulkanizacja tej taśmy klejącej. Po takim czasie się to wszystko porządnie zespoli. I wskaźnik chodzi swobodnie teraz. Nie mnie obciera, nie blokuje się. Tu jest jeszcze ciekawe rozwiązanie zastosowane. Jest żyłka, tak jak żyłka wędkarska, napięta po to, żeby 
wskaźnik nie obcierał po płytce aluminiowej. I gotowe. Przełączniki wyczyszczone. Wypolerowane płytki srebrne. Teraz trzeba je ładnie zmontować. Przedtem troszeczkę posmaruję, ale bez przesady. Jest to specjalistyczny środek do styków ślizgowych. Nie ma sensu tego smarować za dużo, bo i tak to nic nie zmieni w działaniu tego przełącznika. Trzeba ostrożnie nakładać blaszki kontaktowe, ponieważ próba zrobienia tego na siłę skończy się zniszczeniem elementu. Kwestia zmontowania. W ten oto sposób mamy naprawiony przełącznik, który można przyjąć, to stał nowe życie. Czas, aby naprawione elementy wróciły na swoje miejsce. Potencjometry, przełączniczki. Teoretycznie wszystko było skończone do momentu precyzyjnych oględzin. Okazało się, że te wskaźniki po zamontowaniu we właściwe miejsce minimalnie odstają. Odkształcenie plastiku, w którym są zamontowane spowodowało to, że nie przylegały dokładnie do obudowy. W związku z tym podłożyłem tutaj taśmę piankową elastyczną pod jeden wskaźnik i po drugi. Po zmontowaniu 
tych wskaźników one są takie lekko sprężynowe i po dokręceniu do obudowy nie powinny odstawać. To są takie detale, które teoretycznie można pominąć, ale jeżeli sprzęt ma być w pełni odnowiony, trzeba to wszystko też zrobić. Prace mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów są zakończone. Tu jest zestaw części wymienionych. Dwa kondensatory główne filtru zasilacza, trochę innych, jedna praktycznie, jedna żarówka. Została w sumie najbardziej złożona część, czyli zestrojenie tunera yy, radiowego. Serwis jest praktycznie zakończony. Po wykonaniu kilku drobnych napraw w tunerze FM wszystko zgadza się z dokumentacją serwisową. Minimalna czułość przy FM to 3,2 mV, które mam ustawione na generatorze. Jest to minimalna czułość, przy której tuner zaczyna odbierać. I teoretycznie taką wartość mamy zgodną. W dokumentacji serwisowej podano, że dobry odbiór FM-u w wersji stereo uzyskujemy przy 50 mikrowoltach. Można to łatwo sprawdzić. Wyłączę funkcję muting. Stereo, odbiór stereo pojawia się już przy praktycznie 40 czy 35 mikrowoltach. Pokrycie skali idealne w stosunku do ustawienia 108, 108, 0 detektora również ustawione. Jeśli chodzi o usterki potencjometrów i tego typu rzeczy, wszystko jest wyeliminowane kompletnie. Żadne przełączniki już nie trzeszczą. Potencjometry sprzęt w stanie można przyjąć nowym. Ciekawe jest działanie tego płynnego loadu. W momencie, kiedy weźmiemy na charakterystykę flat płaską, wtedy mamy jakby głośniej, większe wzmocnienie. Mniejsze na dodam loadu. Jest ciszej, ale jest większa dynamika. Trzeba tylko pogłośnić. sobie dobrać tak charakterystykę audio, jak komu pasuje.